Os vícios, irmão, e pela oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Amigos de Dios, esta noche somos llamados a una mejor forma de existencia. Reflejo de la existencia de aquel que ha entregado su vida por nuestra liberación. Pero Él respeta y siempre actuará mediante nuestra libertad. La vigilia que estamos celebrando es, según el misal romano, la madre de todas las vigilias. Celebra el acontecimiento cumbre de la historia de la humanidad que es la resurrección del Señor. Pascua cuando nosotros ya escuchamos varias veces, pero nunca es demasiado recordar, es esta grande fiesta cristiana. Y el ser humano hoy está muy necesitado de la verdadera alegría y esperanza. En tiempos de pandemia, creo que esta noche... No solamente el cielo, pero toda la tierra goza con mucha esperanza. Creo que también el hecho que comparto con ustedes es leer algo de que ya en algunas comunidades, así como nosotros aquí, ¿no? pero abiertas a laicos, a religiosas y religiosas, en espacios donde se puede tener el distanciamiento social. Hoy están celebrando la vida y por la contradicción, pero sí como fruto de la esperanza, lugares donde crece a cada día el número de infectados, se mira en el lenguaje, en lo que las personas escriben, postan, porque a veces habla mucha esperanza. Mucha esperanza que es fruto también de la noche que celebramos, de la mirada de fe que nosotros tenemos bien puesta en aquel que ha entregado toda su vida por nosotros. Por eso no hay que tener miedo. Aquí en la noche de Pascua, en boca de la iglesia y ante la luz del Silvio Pascual, figura de Cristo, la alegría y esperanza encuentran su verdadero sentido. En la primera creación del mundo, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas primordiales y las llenó de su vida. Ahora, en la nueva creación del mundo, el mismo Espíritu ha actuado poderosamente en el sepulcro de Jesús y ha llenado de vida nueva a nuestro Señor, el primogénito de toda la nueva creación. Alegremos, creo que fruto de esta vida es la alegría verdadera. El mismo amor de Dios que creó el mundo hace millones de años y que resucitó a Jesús de Nazaret, que se había entregado por nosotros hace más de dos mil años, es el que hoy nos ha congregado aquí a nosotros y nos quiere comunicar su espíritu de vida y de alegría y de amor. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que da sentido a nuestra vida. Por eso creemos y tenemos esperanza. E intentamos vivir como cristianos. El Señor resucitado desea comunicar fuerza, alegría, esperanza, paz, para que se nos note, no solo en este momento de la celebración, pero en los momentos de las pruebas, y en toda nuestra vida, que somos seguidores del resucitado y queremos vivir con él y como él. Que María, nuestra madre, llena de caridad, que mañana en muchas partes del mundo será reconsagrada nuestra América y toda la humanidad a la Virgen de Guadalupe, 
que ella nos acompañe en el camino de la resurrección y de la vida. Que ella también acompañe a cuantos que están en desesperación, a cuantos que están moviendo solitos, a cuantos que están pasando de esta vida, quizás sin la alegría y el consuelo de Dios, para que ella también, con su manto de amor, pueda interceder por cuantos necesitan. Así sea. Amén. Amén.